வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஷேர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பங்கு சந்தை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இந்த ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து ஒரு காமன் மேனாக நம்ம வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதாவது இந்த சினிமாவிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பெரிய ஆஃபீஸில் நிறைய பேர் உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி டிவி முன்னாடிலாம் உட்காந்து பார்த்துட்ருப்பாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் இதெல்லாம் தவிர ஒரு காமன் மேனாக நம்ம ஒரு சாதாரண மொபைல் ஃபோன் வச்சுட்டு நம்மளும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் நம்மளும் அதுலேருந்து பணம் பண்ண முடியும் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி வந்து நம்ம கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பெரிய டிஸ்க்ளைமர் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துறேன் பொதுவாக நான் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து ஓரளவுக்கு சேஃபான கண்டென்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப ரிஸ்கியான கண்டென்ட் வந்து நான் கொடுக்குறது அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்து நான் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே யோசித்தேன் ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ குவிக்காக பணம் பண்ண முடியுமோ ஷேர் மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ குவிக்காக பணம் விடவும் முடியும் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மற்ற ஐஎஸ்ஏ வீடியோஸ் எல்லாம் போடும்போது நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இந்த ஐஎஸ்ஏ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இந்த ஹெல்ப் டு பை ஐஎஸ்ஏ லைஃப் டைம் ஐஎஸ்ஏ கேஷ் ஐஎஸ்ஏ இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி சொல்ல போகிற ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஐஎஸ்ஏவும் இந்தியாவிலேருந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது பட் அட்லீஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படி பொதுவாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் நம்ம பேச போகிறேன் அது நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து பண்ணலாம் யூஎஸ்லேருந்து பண்ணலாம் எந்த கண்ட்ரிலேருந்து வேணால் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம அதை பற்றியும் இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் யூகேயில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதாவது பொதுவாக வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாக் நம்ம வாங்குகிறோம் அதை நம்ம விற்கிறோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னாலும் அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து நம்ம கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் கட்டணும் எந்த ஊராக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஒரு சில ஒரு சின்ன லிமிட்டுக்கு எக்ஸாம்ஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் யூகே பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச முக்கவாசி கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை பட் யூகே பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஷேர் வாங்கி விற்கிறதுக்கு வந்துட்டு தனியாக நீங்கள் ஒரு ஒரு செக்யூர்டட் அக்கௌண்ட் ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அதில் வாங்கி நீங்கள் அதுக்குள்ளே விற்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எதுவும் கேப் டேக்ஸ் கிடையாது நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஒரு வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் பவுண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வாங்க முடியும் அதில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஈவன் நீங்கள் ஒரு மில்லியன் பவுண்ட் ப்ராஃபிட் வந்தாலும் அதாவது ஒரு பல கோடிகள் ப்ராஃபிட் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அதுலேருந்து வர ப்ராஃபிட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக லீகலாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ முதல்ல பேசிக்கில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஷேர் அப்படின்னா என்ன நம்ம பங்கு சந்தையில் பங்கு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பொதுவாக ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து பணம் போட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்க நாலு பேர் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனிக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்போ வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி பிஎல்சி அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரைவேட்டாக வந்து ஒரு கம்பெனி நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சமாக வளர 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 ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுக்குற கம்பெனியாக மாறினதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து மேலும் பணம் போட்டு அந்த கம்பெனியை பெருசுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு பத்து பிரான்ச் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பத்து பிரான்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ வந்து அவங்களுக்கு திடீர்னு நூறு பிரான்ச் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா எப்படி வந்து அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேடுறது ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வளர முடியும் இல்லையா அப்போ அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேடுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லெவல் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த கம்பெனியோட கம்பெனியை வந்து பப்ளிக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ப்ரைவேட்டாக இருக்கிற கம்பெனியை வந்து பப்ளிக்காக எடுத்துகிட்டு போகலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த கம்பெனிக்கு வந்து மொத்தமாக வந்து ஒரு ஆயிரம் ஷேர் இந்த ஆயிரம் ஷேரில் ஒரு ஷேரோட விலை வந்து நூறுரூபா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஐபிஓ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐபிஓ போகிறோம் இதில் வந்து இதோட விலை வந்து நூறுரூபா அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்க வந்து செட் பண்ணலாம் செட் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்
இந்த கம்பெனிலேருந்து வர ப்ராஃபிட்டில் ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் டிவிடண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சின்ன பர்சன்டேஜ் வந்து டிவிடண்டாக நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு அவங்க முதலே சொல்லுவாங்க ஸோ நான் வந்து நூறுரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கினேன்னா எனக்கு ஒரு ரூபா வந்து டிவிடண்ட் வரலாம் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் டிவிடண்ட் வரும் அந்த கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து சில சமயம் அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட்லாம் கூட வந்து டிவிடண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிவிடண்ட்டுக்காக வாங்குறவங்க ஒரு சிலர் இருப்பாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நூறுரூபாய்க்கு நான் இப்போ ஷேர் வாங்கினேன்னா அந்த கம்பெனி நல்லா பண்ண பண்ண வளர வளர இப்போ வந்து நூறு பிராஞ்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நூறுரூபாய்க்கு வாங்கின ஷேர் வந்து இரநூறுபா ஆகும் முந்நூறுரூபா ஆகும் அப்போ அவங்க அந்த ஷேரை வந்து வேற ஒரு பப்ளிக்லேயே வந்து வேற ஒருத்துக்கு விற்கலாம் அவங்களுக்கு அதில் இருந்து ப்ராஃபிட் வரும் இதுதான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டுடைய பேசிக் பிரின்சிபல் ஸோ இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு இவங்க வந்து எந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இந்த ஷேரை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதோடைய ஆப்ரேட்டிங் டைம் வந்து வேரி ஆகும் மூணு முக்கியமான ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றி பேசலாம் நம்ம ஒன்று வந்து என்எஸ்சின்னு சொல்லிட்டு நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது வந்து இந்தியாவோட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அடுத்து வந்து எல்எஸ்சின்னு சொல்லிட்டு லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது வந்து யூகேயோட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அடுத்து வந்து என்ஒய்எஸ்சின்னு சொல்லிட்டு நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது வந்து அமெரிக்காவோட மேஜர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது மூணு கிட்டத்தட்ட இந்த மூணு டைம் ஜோனில் அதாவது இந்தியன் டைம் ஜோன் அப்புறம் லண்டன் டைம் ஜோன் அப்புறம் நியூயார்க்கோட டைம் ஜோனில் இருக்கிற மூணு பெரிய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக வந்து ஒரு ஷேர் வந்து இந்த மூணு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அதோடைய ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகும் பட் உலகத்தில் இருக்க யார் வேணா எந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்க ஷேர் வேணா வாங்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வாங்க முடியும் இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வாங்க முடியும் யூகேயில் இருக்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் வாங்க முடியும் யார் வேணால் இதில் வேணால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி வாங்குறது எப்படி விற்கிறது அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்து நம்ம நான் யூகே பொறுத்த வரைக்கும் யூகே யூஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மொபைல் ஃபோன்லேயே பண்ணிடலாம் இந்தியாவிலையும் வந்து நிறைய ஆப்ஸ் வந்து மொபைல் ஃபோனில் இருக்கும் முக்காவாசி மேஜர் பேங்க்ஸ் ஐசிஐசிஐ மாதிரி மேஜர் பேங்க்ஸ் வந்து அவங்களும் வந்து ஷேர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான டிமேட் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் யூகேயை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நான் சொன்ன ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஐஎஸ்ஐயில் வந்துட்டு நீங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயே வந்துட்டு ஃபுல் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் வந்து அதுலேயே வந்து நீங்கள் ஷேர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அதுலேயே நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் போட்டு நீங்கள் ஷேர் வாங்கி ஷேர் விற்று ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஷேர் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயே மேனேஜ் பண்ண முடியும் நீங்கள் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரோ இல்லை லேப்டாப்போ இல்லை டேப்லெட்டோ வேணுங்க அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து ஏன் இந்த ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இதனால் நமக்கு என்ன பயன் நம்ம வந்து மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ஷேரில் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் வந்துட்டு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம தங்கத்துலேயோ கோல்ட்லேயோ இல்லை வேறு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நம்ம போடுற பணம் வந்து ஒரு மூணு இல்லை நாலு மடங்கு இந்த மாதிரி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் சொல்கிறேன் ஷேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ரெண்டு வகையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷார்ட் டேர்ங்கிறது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து அன்னைக்கு ஒரே நாளாக கூட இருக்கலாம் அன்னைக்கு காலையில் நம்ம போட்டு அன்றைக்கி வந்து பத்து மணிக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பதினோரு மணிக்கு வந்து பணத்தை திருப்பி எடுக்கிற மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து டே ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரே நாளில் காலையில் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சாயங்காலம் வந்து நம்ம அந்த பணத்தை வந்து திருப்பி எடுக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து டே ட்ரேடிங் ஸோ அதாவது ஒரு நாளுக்குள்ளே வந்து நம்ம பண்ணி நம்ம அதில் வந்து ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ எடுக்கிற மாதிரி இதுதான் டே ட்ரேடிங் இதை விட லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் வாங்கிட்டு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் கூட வச்சுருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ கூகுள் நம்ம எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கூகுள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கம்பெனி இந்த கூகுள் ஷேர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து இவங்க பப்ளிக் போனப்போ ஒரு ஷேரோட வேலை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி நாலு டாலர் இருந்துச்சு இந்தியன் மதிப்பில் சொல்ல போனால் அன்னைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து ஒரு நாற்பது ரூபா கிட
ஒரே நாளில் வந்து நம்ம காலையில் ஒரு அமௌண்ட் போட்டு ஈவினிங் வந்து அதுலேருந்து ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் இதுதான் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கியான ஆப்ஷன் இந்த ஷேர் வந்து இன்றைக்கி நிஜமாக ஒரு ரூபாய் ஏறுமா ஏறாதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி இது வந்து லாங் டேர்மாக ஏறுமா ஏறாதாங்க ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி நிறைய அந்த அந்த கம்பெனியை பற்றி எந்த கம்பெனியில் ஷேர் வாங்க போகிறோமோ அந்த கம்பெனியை பற்றி நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கணும் இப்போ நம்ம சொன்ன கூகுளோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருந்த ஷேர் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன்னே கால் லட்சம் இருந்த ஷேர் ஜனவரியில் இருந்த ஷேர் வந்து இன்னி தேதிக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு டாலர் அதாவது ஒரு முந்நூறு டாலர் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஒரு மூணு மாதத்தில் வந்து குறைஞ்சிருச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ்னால இந்த பல விஷயங்கள்னால வந்து இந்த மூணு மாதத்தில் வந்து அது குறைஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம ஈவன் கூகுள் ஷேரே நீங்கள் ஜனவரியில் வந்து அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருக்கும்போது அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர் இருக்கும்போது வாங்கியிருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னைய தேதிக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம எப்போ வாங்குகிறோம் அந்த ஷேரோடைய டைம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குங்கிறத பொறுத்து நிறைய விஷயங்களை பொறுத்து வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் அப்படிங்கிறது முடிவாகும் ஸோ பல வருஷங்கள் வச்சிருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட்டாக அப்படின்னா ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவான உதாரணம் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவான உதாரணம் இப்போ இந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீன் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஜனவரி மாதம் வந்து நோவா சிஒடி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி பிரைமர் டிசைன் அப்படிங்கிற பேரண்ட் கம்பெனி இவங்க வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் இவங்களோட டெஸ்ட் வந்து உலகத்துலேயே வந்து ஒரு ஒரு டாப் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு குட்டியான கம்பெனி இது வந்து ஒரு ஆங்கிலோ ஃப்ரெஞ்ச் கம்பெனி ஒரு இங்கிலீஷ் அண்ட் இங்கிலாண்ட் அண்ட் ஃப்ரான்ஸோட கொலாபரேஷனில் இருந்த கம்பெனி ரொம்ப ரொம்ப குட்டியான கம்பெனி இதில் வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த டெஸ்ட் வந்து எல்லா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்க முடியா இதில் எல்லா ஸ்ட்ரெயினையும் வந்து தினமும் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரசியோட கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஜனவரி மாதம் இவங்க இந்த டெஸ்ட்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இவங்க இந்த டெஸ்ட்டை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது இவங்களுடைய ஒரு ஷேரோட விலை வந்து ஃபிஃப்டீன் பென்ஸ் அதாவது ஒரு ஒன் பவுண்டுக்கும் குறைவாக ஃபிஃப்டீன் பென்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு ரூபா சொல்லலாம் ஒரு ஷேரோட விலை ஸோ நீங்கள் அப்போ வந்து ஒரு 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 ஆயிரம் ஷேர் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அதாவது ஒரு பதினஞ்சு ரூபா ஒரு ஷேர்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இண்டியன் மதிப்பில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பவுண்ட்ஸ் ரஃப்லி வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷேரோட ஒர்த் இருந்திருக்கும் மூணு மாதம் முன்னாடி ஜனவரி மாதத்தோட எண்டில் இன்றைக்கி வந்து இதோடய ஷேர் மேக்சிமம் வேல்யூ எவ்வளோ போச்சுன்னா ஒரு ஷேரோட வேலை வந்து அஞ்சு பவுண்டு போச்சு ஏன்னா இன்னி வரைக்கும் வந்து இவங்க தான் வந்து அந்த டெஸ்டிங்கில் டாப் கெட்டில் இருக்காங்க நிறைய கம்பெனி நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு இங்கே விற்றுட்ருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து இவங்களுடைய ஒரு ஷேர் விலை வந்து அஞ்சு பவுண்டு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ரூபாய்க்கு போச்சு ஸோ உங்களுடைய ஆயிரம் ஷேரோட மதிப்பு அதாவது நீங்கள் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பவுண்ட் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கியிருக்க ஷேரோட மதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பவுண்ட்ஸுக்கு வாங்கின ஷேர் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து அதோடய மதிப்பு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்கும் ஒரு மூணு மாதத்தில் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாயாக மாற முடியும் இது வந்து இந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் இது நோவா சிஒடிங்கிற இந்த கம்பெனியுடைய ஒரு பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் இதே ஒரு நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் எக்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி பற்றி எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய ஏர்போர்ட்ஸில் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது நம்ம இந்தியாவிலேருந்து யூகே வரோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பவுண்ட்ஸ் இந்த பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு யூஎஸ் டாலர் வாங்குறதுக்கு எந்த ஒரு கண்ட்ரிக்கு போனாலும் அந்த கண்ட்ரியோட லோக்கல் கரன்சிக்கு வாங்குறதுக்கு வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்து ட்ராவல் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பூத் வச்சுருப்பாங்க அங்கே போய் நம்ம வந்து கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கார்டு போட்டு நம்ம எடுக்கலாம் நிறைய ஏடிஎம் மிஷின்ஸும் இவங்க வச்சுருப்பாங்க உலகத்தில் இருக்க அத்தனை ஏர்போர்ட்லையும் ட்ராவல் எக்ஸோட ஒரு பூத் இருக்கும் ஆறு ஒரு கரன்சி கன்வர்ஷன் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இது தவிர மேஜர் சிட்டிஸ் லண்டன் அமெரிக்கா மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் வந்து
ஒருவேளை நம்ம இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா என்டையர் அமௌண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஒய்ஃபை இருக்கும் இதுக்கு தான் நான் சொன்ன என்னென்னா வந்துட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு நம்ம எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளை மீறிய விஷயங்கள் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது வந்து நம்மளை மீறிய ஒரு விஷயம் இந்த ஒருவேளை இந்த 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 இம்பாக்ட்லாம் எதுவுமே ஆகாம இருந்தால் இந்த கம்பெனி நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துருக்கலாம் பட் இன்றைக்கி வந்து அந்த கம்பெனியோட மொத்த வேல்யூவும் டோட்டலாக வைப் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதில் யாராவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் ஷேர் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய மொத்த பணமும் அப்படியே காலி இப்படி ஒரு ரொம்ப 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 கம்மியான ஒரு நிலைமைக்கு வரும்போது அவங்களுடைய வேல்யூ வந்து கம்பெனியோட வேல்யூ வந்து டெட்டில் போயிடும் அதாவது வந்து கடனில் போயிடும் அப்போ வந்து அவங்க அதை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போயாகணும் இந்த கம்பெனியை வந்து மொத்தமாக வந்து திவாலாக வேண்டிய நிலைமைக்கு போகும் அப்போ நமக்கு அந்த இருக்கிற அந்த பணமும் வராது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பார்த்து அவங்களாம் வந்து அந்த கம்பெனியை விற்று ஏதாவது செட்டில் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து பணம் வர வாய்ப்பு இருக்கும் திருப்பி வந்து ஒரு வேளை வளருமா வளராதா அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் இருக்காது ஸோ இது மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது அதே சமயத்தில் நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம இதை வந்து ஒழுங்காக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ரிவார்டும் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு நாலேஜ்க்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலை அப்படின்னா வந்துட்டு எப்பயுமே ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டில் ஆரம்பிங்க ஒரு 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 நூறுரூபா ஒரு ஐநூறுரூபா ஒரு ஐம்பது பவுண்ட் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டில் ஆரம்பிங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அது புரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஜாஸ்தி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எடுத்த உடனே நான் வந்து நான் போய் நான் ஒரு ஒரு ஆயிரம் பவுண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு போகாதீங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இதோடைய அந்த ஒரு கம்பெனியை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வாங்கி விற்கிறது இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் எவ்வளோதான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தாலும் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஸோ அப்படி ஒரு வேலை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாலும் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் யூகேயில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எந்த ஆப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு எந்த ஐஎஸ்ஐக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக வந்து ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஹெச்என்எல் இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹாக்ரீஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ரெப்யூட்டட் கம்பெனி ஸோ இவங்களோட ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம மந்த்லி ஃபீஸ் அப்படின்னு எதுவும் கட்ட வேண்டியதில்லை பட் ஆனால் ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை ஷேர் வாங்கும்போதும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் நைன்டி ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் நம்ம வந்து வாங்குறதுக்கு ஒரு தடவை விற்கிறதுக்கு ஒரு தடவை கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பவுண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு ஷேர் வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஷேருடைய ப்ராஃபிட் வந்து நாங்கள் அந்த இருபத்தி மூணு பவுண்ட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய்க்கு மேலே ப்ராஃபிட் வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் ஏன்னா நீங்கள் அது ஃபீஸே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒவ்வொரு வாங்குறதுக்கும் சரி விற்கிறதுக்கும் சரி நீங்கள் வந்து லெவன் நைன்டி ஃபைவ் லெவன் நைன்டி ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பவுண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் வந்து கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த ஹெச்என்எல்ங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீஸ் வந்து நிறைய இருக்குது முக்கால்வாசி யூகேயை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஆயஸ்லேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஃபீஸ் இருக்குது ஐஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு ஃபேமஸான ப்ராடக்ட் இருக்குது இதில் ஃபீஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு எட்டு பவுண்ட் ஒம்பது பவுண்ட் கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஃபீஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யூகேயில் வந்து ஒரே ஒரு ஷேர் அக்கௌண்ட் அதாவது ஒரே ஒரு ஐஎஸ்ஐ ஷேர் அக்கௌண்ட் தான் வந்துட்டு எந்த விதமான ஃபீஸும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஷேர் வாங்கி விற்க முடியும் பட் இதில் என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து மூணு பவுண்ட் கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஐஎஸ்ஏ ஆரம்பிக்கும் போது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்கௌண்ட்டோட பேர் அவர் இந்த ப்ரொவைடரோட பேர் இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் மாதிரி சைன் பண்ணணும் மாதம் மூணு பவுண்ட் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பத்தி ஆறு பவுண்ட் வந்து டோட்டலாக நீங்கள் வந்து பே பண்ணிடலாம் பட் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஷேர் நீங்கள் வாங்கி விற்கும் போது வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஷேர்ஸ் செவன்ட்டி நைன் பவுண்ட்ஸுக்கு வாங்கிட்டு ஒரு ஒன் பவுண்ட் சிக்ஸ்டி பென்ஸ் ப்ராஃபிட்டில் நான் வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் விற்றுட்டு மறுபடியும் அதே ஷேரை வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஷேர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக நாலு ஷேரை வந்து வாங்கியிருக்கேன் இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஷேர் ஃபோர்டீன் பென்ஸ் கிட்டத்தட்ட பதினாலு ரூபாய்க்கு நான் ஒரே ஒரு ஷேர் மட்டும் வாங்க முடியுது ஸோ இது சும்மா உங்களுக்கு டே ட்ரேடிங் எக்ஸாம்பிளுக்காக காமிச்சேன் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு ரெஃபரல் கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஷேர் தவிர உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஷேர்னு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரமோஷன் ஆஃபர் வச்சுருக்காங்க இதனால் எனக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது நான் என்னோடய ரெஃபரல் நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது ரெஃபரலோ இல்லை வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் ஸ்கீமோ கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களோடு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் அமெரிக்காவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ராபின் ஹுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்குது இந்த ஆப் நான் யூஸ் பண்ணதில்லை என்னால் இங்கே யூகேலேருந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அமெரிக்காவுக்கு வெளியிலேருந்து யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒருவேளை யாராவது அமெரிக்காவிலேருந்து பார்க்குறீங்க இந்த ஆப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் இந்த ராபின் ஹுடுங்கிற இந்த ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது எப்படி இருக்குதுன்னு மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்தியாவில் இதே மாதிரி வந்துட்டு ஃபீஸ் இல்லாத அதாவது ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் தனியாக நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரியாது நான் இந்தியாவில் இருக்க வரைக்கும் இந்த ஷேர்ஸ் ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர் வந்து யூஸ் பண்ணது கிடையாது யூகே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஐஎஸ்ஐ மூலமாக தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எனக்கு தெரியாது ஸோ யாருக்காவது வந்து ஃப்ரீயாக ஷேர்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து எனக்கு எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நான் ஓரளவுக்கு நான் வந்து எல்லாத்தையும் கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டே ட்ரேடிங் பற்றி பேசியிருக்கோம் நம்ம வந்து எவ்வளோ சின்ன அமௌண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுங்கிறத பற்றி பேசியிருக்கோம் இதில் இருக்கிற ரிஸ்க் பற்றி பேசியிருக்கோம் இதில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஓரளவுக்கு எல்லாமே பேசியிருக்கோம் ஒரு சாதாரண மனுஷனும் வந்து எப்படி நம்ம மொபைல் ஃபோன்லேயும் வந்து இதை பார்க்கலாம் இதை எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஓரளவுக்கு நம்ம பேசியிருக்கோம் இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பண்ணுறேன் So hopefully, அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் Thank you, bye.